Hi guys, welcome to my vlog. It's me, Maria Joy P. Avila from Great Ten Bell. So for today's video, aalamin po natin kung paano nga po tayo mag-solve ng linear interpolation. So wala po ang pinaka-definition ang linear interpolation, pero meron po po siyang katulad niya. Meron po tayong Tukis method at Mendenhall and Sinsich method. Tatlo po sila. So, Tukis method, Sinsich and Mendenhall, at saka ang linear interpolation. So, for now, uh, ang gagawin lang natin for today is ang linear interpolation. Okay? So, bago tayo mag-proceed sa pagsasolve, um, ating tatandaan kapag meron po tayong percentile, decile, at quartile. Kapag quartile, ang hinahanap, uh, div divided siya into 4 parts. Kapag decile naman, divided siya into 10 parts. Pero kapag percentile na po ang hinahanap, divided siya into 100 parts. So now, siguro naman natandaan na natin lahat. So now, let us proceed with the computations. So, ayan na po ang ating um, example number 1. Find the first quartile and the third quartile given the scores of a 9 students in their mathematics activity using linear interpolation. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9. So, now, go muna tayo for quartile 1. Kasi yung ina. So, step 1 is yung ano. Dahil naka-arrange siya, proceed, that, proceed na tayo sa paghanap ng quartile 1. So, Step 1, quartile 1. So, natatanda niya ang baba kung ano ang ating formula sa paghanap ng quartile. So, 1 over 4, open parenthesis, n plus 1. Okay? So, 1 na siya. So, ito na yun. 1 na lang. Tapos, itong n, substitute natin siya by 9. Dahil lang n natin, dito is 9. Next. Lagi natin tatandaan ang jamdas. So, group ito. Unay natin to Copy muna si 1 fourth. 9 plus 1 is 10. Okay. So, dito, pwede natin itong i-times. 10 times 1. Magiging... 10 over 4. At gamit ang ating mahiwagang calculator. 10 divided by 4 is 2.5. So, ang quartile 1 natin is 2.5. Kaso, kapag ang ating answer for this is um, may decimal, magpo-proceed tayo sa linear interpolation. So, dito sa may baba, uh, dito lang sa may gilid, higin natin linear interpolation. So, meron din tayong step dito. Ha? Pero, uh, so, tatanda natin ito, quarter 1. Tapos, so, 2.5. So, dito, hanapin natin ang pang second at ang pang third. 2.5. Second place, tapos pag binanap mo is 3. So, second place and third place sa sa data. So, dito, lang natin 4 minus 3. Harang natin para hindi tayo malito. 4 minus 3 is 1. Okay? 1. Tapos, next is, next up is itong sagot ng 1. So, 1. I-multiply natin siya dito. So, 0 0.5. Ito may point lang. So, 0 0.5. So, 1 times 0 0.5. Ay, 0.5 is... 0 0.5 pa din. Okay? Hmm. 
Next, at ang pinaka-last step natin is itong sagot natin na 0.5. Copy natin. Wala, wala na tinta. 0.5. Ipagpa-plus po natin siya dito sa 3. Sa pinaka-mababang value. So, plus. Para sure po tayo sa ating sagot. 0.5 plus 3. 3.5. So, ito na po yung pinaka-answer po natin. For quartile number 1. So, ayan, i-highlight po natin siya para alam natin kung ano yung pinaka-final answer. So, naintindihan po ba ang steps? Kapag ito is hindi naka-point, walang point, walang decimal, pwede na tayo hindi mag-linear interpolation. So, let us proceed with the second example. So, now, let us proceed for quartile 3. Okay, hindi natin dito. 4, quartile 3. Hindi ko na lang sila lagay itong step 1 kasi pang gulo din yung hindi niya. Okay? So, sura natin. Q, 3. Kasi, ayan. Tapos, ito, ito is 1, di ba? Dahil ito 1. Diit ngayon, ito 3. Dito sa taas is pagiging 3. Okay? And then, what is next? Siyempre, itong M plus 1. Parehas lang yan. 3 over 4. 9 plus 1. Ito ulit. So, solve ulit natin to. So, again, pwede natin ito in times 10 times 3 is 30 divided by 4. Gamit tayo ng calculator. Seven point five. Linear interpolation po ulit tayo. Okay. Okay. So, alam na natin ang susunod natin gagawin dyan, di ba? So, pang 7th place at pang 8th place dito. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 8. Okay. So, 13... Minus 12 is 1. Okay? So, ito, lagi ulit natin dito. 1, 0 0.5 ulit. Dahil parehas lang naman to at ito, 0 0.5 din. Now, ito, ko ito, Pinag-plus sa lower. Ito naman, ipagpa-plus natin dito kay 12. Okay? 0 0.5 plus 12 is 12.5. Okay? So, ang quartile 3 natin is 12.5. Kung ito is natin, ito nasa pagitan dito. Yan, nandito siya. Yun, and, ang quartile na, quartile, quartile, Quartal 1 natin is nandito sa pagitan ng 3 at 4. At itong 12.5 nasa pagitan ng 12 at 13. Okay? Naintindihan po ba? Let us proceed with the second example. So now, ito na ang ating second example. So ito, the list shows the number of bottles of strawberry jam sold in a day by 14 different vendors. So, inayos ko na to in, ano, um, 
to lowest to highest, okay? Tapos, solve for D2 and D3. So, sulat natin dito. For D, dito muna ang unahin natin. So, D2. So, kung dito is 1 over 4, dito over 10, okay? So, 2 over 10 and plus 1 na 2 over 10 ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 14 plus 1. Copy ulit itong 2 over 10. Compute itong nasa doob. 15. So, 15 times 2 is 30 over 10. At 30 over 10 is... Ay, hindi tinan natin. Okay. Is 3. So, dito, ibig sabihin, hindi na natin kailangan mag interpolate, din yung interpolation dahil sakto na nasa third place, ibig sabihin, nandito siya sa may 11, pang third place yung, ano natin decile 2 okay now, proceed tayo kay um, kay D3, okay okay, pwede natin lagay dito, dito dito na lang hindi natin so, for D, D3 daw, D3. So, dun, lagay natin, gaya lang nito, pero ang nakasulat dito is 3. Hindi ko na to gagawin kasi sayang lang din. Proposin na lang tayo sa gantong setup. Plus 1. 3 over 10. 14 plus 1 is 15. Okay. So, ito. Nagamit tayo ng calculator para dito. Para malaman natin yung 15 times 3. Okay. 45. So, 45 over 10. Okay. So, ano natin? 45 divided by 10. 4.5. So, dito, kakailangan natin mag-interpolate. Okay? Yung sagot doon, 4.5. So, same lang dito. Ganyan, parang dito din, lalagay natin, gagawin natin dito. So, so natin linear interpolation. So, hanapin natin yung pang 4th place at pang 5th. So, 1, 2, 3, 4, at 5. So, 13 minus 2. Tama? 2, 3, 4, 5. Okay, 13 minus 12. Plus 1. Tapos, ang next naman natin is ito. Pag the times, to sa point niya. Decimal. So, 1, times, ay, 1 times 0 0.5. 1, 0 0.5, is same lang dito, sagot. Same lang din ang answer na 0 0.5. So, equals 0 0.5. Next, 0 0.5 plus yung pinakamababa dito. So, 0 0.5 plus yung pinakamababa is 12, okay. Ngayon sagot is 12.5. Ang Q ay ang D3 natin. D3 is 12.5. Okay. So, kung dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nandito sa pagitan ng 18 at 20. Okay. Now, 
let us try an example which percentile naman ang kailangan hanapin. So now, andito na po tayo sa ating final um, final final example. At ito, gagamitin natin ang percentile which means 100. So first, given the 30 enumeration and multiple choice items in their summative test in mathematics, find the 75th percentile or Percentile 75 of the following test course of 15 students from grade 10A. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, 15 mismo. So, now, so natin P75. So, katulad nung example natin kanina. P75. 75 over... Yes, 100. Dahil ito is percentile na, which means divided siya into 100 parts. So, 100. Tapos dito, N plus 1. So, 75, 100. Ang N natin is, tama, 15. 15 plus 1. 5 over 100, 16. Okay. So, 75 times 16 is 1,200. So, lagyan natin dito, 1,200 over 100. Okay. Twelve. So, meaning... Hindi na siya, hindi na natin siya kailangan hanapan ng linear interpolation. Okay? Dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, pang, ang 20 natin, ang 20, isang ating percentile 75. 75th per percentile. Dito. So, ayan. Now, after this, um, binigyan ko kayo ng, ka, ng isa lang na um, isang wait, isang problem, pero hahanapan nyo siya ng quartile, ng decile, at ng percentile. Okay? Remember, bago kayo magsagot, kapag Ang final answer dito is whole number, hindi nyo na kailangan mag-interpolate. Pero kapag ang um, sagot dito is um, with decimal, kailangan nyo mag-interpolate. Okay? Okay. Good luck! So, ito na ang ating activity for today. So, given the 13 enumeration and multiple choice items in their summative test in mathematics, find the quartile 2. Decile 6 at percentile 80. Ito ang ating given data. Okay? Parang yun lang din yung example natin sa example number 3 pero may binago lang ako ng onte. So, kakayanin niya. Have 5 minutes or pwede nyo din i-post yung, um, yung video para mabigyan kayo ng mas madami time na para na mag-solve at malaman yung correct answer. Okay? And also, um, hindi, hindi masama na mag-post kayo, na matagal lang kayo. Okay lang yan. Basta tama ang answer. Okay lang. Okay, good luck. Hey boy. Make him whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. Uh. Make him whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. Bomb. In the moon, in the war, not a Jesu, cops are, can't be tea, I didn't know it. Yeah, kiss all I get here, boom, boom. 24, 365, what you know why? Cats like a pie, not a dog, you tell me, dog. Yeah, I can't go to one hit, mm -hmm. yeah.
모든 남자들이 날 매일 check out 대부분이 날 가질 수 있다 착각 절대 많은 건 원치 않아 맘을 원해 난넌 심장을 도려내 보여봐 아주 씩씩하게 대로 씩씩하게 so hot so hot 내가 어쩔 줄 모르게 해 마지막히 불러줘 내 귓가에 번호 귓바람 피던 이대로 지나치지 마요 너도 나처럼 날 잊을 수가 없다면 널 향한 이 마음의 파이어 내 심장이 빠르게 뛰잖아 점점 가까이 들리잖아 위바람 위바람 바람 바람 위바라바라바라밤 위바람 위바람 바람 바람 Hold up. I'm on my. Hold your mouth. Just whistle to my heart. 그 소리가 지금 나를 이렇게 설레게 해. Boom boom. 생각은 지루해. 느낌이 shh. Every day, all day. 내 곁에만 있어줘. Zoom zoom. Uh. 언제나는 silent. 도도하지만 이 앞에 some darling. 뜨거워지잖아 like a desert darling. 널 알아갈수록 울려대는 마음속 그 만렙에 너무 바른 내게 boy. 이젠 check me, give me 내가 win. 난널 take care, 안아줘도 세게 누가 널 가로채하게 저는 네가. 이대로 지나치지 마요. 너도 나처럼 날 잊을 수가 없다면. 위바람바람바람 Can you hear that? 위바람바람바람 Can you hear that? 위바람바람바람 This beat got me feeling like 바람처럼 스쳐가는 그 난인 연이 아니게 많은 말은 필요 없어 지금 날 곁에 나를 데려가자 Make a whistle like a missile Tapos na ang ating 5 minutes or mas patagal pa. Ngayon, isosolve na natin. Okay, so quarter 2. So 2, no? 2 over 4. Dahil quarter 4 lang. And then, and, ay, 15 plus 1. Dahil 15 to, no? 15. 15. Next, copy natin tong 2 over 
15 plus 1 is 16. So 16 times 2 is 32 nice over 4. So 32, so 32, natin, calculate natin na, 32 divided by 4 is 8. Ang tanong, kailan pa ba natin maglinear interpolate? No, kasi sakto na siya. So, dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito. No? Kung isipin, quarter 2 is also the median. So, tama. So, try natin ha. Nagyan natin ng marker na nagtagi indicate na this 15 is is the median. Okay. Median, quarter 2. Okay. Bilang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama. Okay. Now, proceed tayo kay decile 6. So, dito. 2, ay, 6 over 10. 15 plus 1. Okay. 6, 16, okay, 16 times 6 is 96, okay? Okay? Ninety six. I divide 10 is 9.6. Okay. Nako, 9.6. Meaning, need natin mag... Yes, linear interpolation. So, lagyan natin dito sa gilid. Linear... Ayan. Dito, so, unang step. Hanapin natin ang pang 9th at ang pang 10th. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. So, 17 minus 16 equals 1. Next, itong 1 is multiply natin sa decimal point nito. So, 1 times 0 0.6. Para sure natin yung sagot. 1 times 0 0.6 0 0.6 pa din Next, itong 0 0.6 ipagpa-plus natin kay 16 dahil siya ang pinakamababa. So 0 0.6 plus 16 is yes. It is 16.6. So, ang diesel 6 natin is 16.6. Between here. Yan. Lagyan natin ng marker, okay? Wait lang. Mahirap tanggalin. Ayan, nako. Dito. Dito ang ating diesel 6. Okay? Tapos, itong... Itong quarter 2 is here. So, highlight natin to. Okay? Now, ito na. Hanapin natin ang percentile 80. Ay, siko yung camera ko. Ayan. Percentile 80. So, kung dito 4, ito yan, 4, ito 10. Ngayon, dito ang nalagyan natin is over, yes, 100. 80 over 100. Open parenthesis 15 plus 1. Okay. 80 over 100 ulit. Kagayan lang muna natin. 15 plus 1 is 16. Iko-compute natin. No? So, 80 times 16 is 1,280. Okay. 
180 over 100. Oh. 1,280 divided by 100 is 12.8. Meaning, need ulit natin mag linear interpolation. Okay, dito tayo sa kabila para sa linear interpolation. Okay, tulad nito, hanapin natin ang pang 12, 12 at 13 dito. So, tara, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 21, 12, 13. So, 21 minus 20. Equals 1. Okay? Next. Ipag-multiply natin tong answer from the decimal point nitong sagot natin dito. So, ibig sabihin, 1 times 0 0.8. Okay? 1 times 0 0.8. Katulad nito, 0 0.8. Ayan. So, next, 0 0.8 is ipag a natin dito kay 20. Okay? Dahil siya mababa. 0 0.8 plus 20 is equal to 20.8. Ang percentile 80 natin is equal to 20.8. Or, saan siya banda dito? Tara, bilang natin. Wait lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15, 15 yan. So, dito 20. Meaning, dito siya sa pagitan 20 at 21. Okay? Kung tama man kayo, very good. Pero kung hindi man at may mga mali, Okay na nga. At least, alam nyo kung saan tayo nagkamali at matatama natin ito kapag gumawa ulit tayo o nagsagat ulit tayo ng ganitong problem. Okay? Very good. So, tapos na ang ating um, tutorial at explanation sa um, linear interpolation. Sana may naintindihan kayo. Okay. Lagi akong ganito sa aking vlogs from first quarter hanggang ngayon na last na no, hindi ako iyak. Basta ako iyak. <laughs> so, yun. Um, gusto ko pong magpasalamat kay ma'am. Thank you po sa pagiging patient ko sa amin sa pagtuturo ng mathematics. At, um, ako po, may naiintindihan po ako sa inyo. Ako na pala sasabi, may naiintindihan po ako sa inyo. Hindi ko naman po, po ito magagawa kung hindi nyo po na-explain ito ng mabuti sa akin or sa amin ng bell. Um, gusto rin po pasalamat sa aking kaibigan, si La Bianca, Jazz Marie, at si Angela sa pagiging bi pa sa pagpapanood sa akin na manood ako mag-record ng sarili ko mag-isa. Anong kailang take? Um, thank you din. Kailangan mo. Pinagluto ko ng merienda. Yes po. Hapon na po ngayon. Um, thank you po. At thank you sa ulan dahil tumigil siya. Kasi kanina ang lakas ng ulan. Ngayon, mahina na. So, sana narinig yun na maayos yung vlog ko. Um, thank you din kay Ma'am Balinala. Thank you po, Ma'am. Sa pagpapayag po na hiramin ko po ang example nyo sa linear interpolation. Okay? Thank you din po kay God. And thank you sa mga classmates ko na naging close ko lang ngayon. Thank you, thank you. So, bago po ako umalis, hindi ko po alam kung magagawa ko pa yung please like, comment, and share, and subscribe. Kasi, iba na po yung gagamitin kong editor to try ko. Pero, ikakrap out ko na lang. Ang hindi ko ano. Please, to, ay wait lang, wait lang. Bago natin makalimutan lahat, thank you po for staying with us, ma'am. Panginado. Kami makukulit na, Bel. Opo, makulit po kami. <laughs> so, 
Thank you po sa pagiging nanay po sa amin. Thank you po sa hindi pagkakalimot po sa amin na magpasa ng ganito, ng ganyan, at sa pagtulong po sa amin. Thank you po. Okay. So na, bago po ako umalis, ako po ay mag-iiwan ng isang katagang math gives us a hope that every problem has a solution. Lahat naman po ata ng bagay may solusyon. Hindi pa lang po natin na-figure out kung paano. Parang, ano po, for sure, yung mga kapanahon ni Einstein, ni Aristotle, at ng mga lalaki po na nagsasol, naggumawa pa ng mga formula sa math, hindi pa po nila alam kung paano masasolve yung problema. Like, dito sa, ano, ganyan interpolation, hindi pa nila alam kung paano masasolve, kung ano yung percentile 80, at ano yung decile 4, ano yung quartile 3. Pero, habang tumatagal, nalalaman nila yung solution just by learning from their mistakes. Okay? So, okay lang. Lahat po ng problema ay may solution. Kung ang isang bagay po ay walang solution, hindi po yung problema. Hindi ko po alam kung ano yun, pero hindi po siya problema. So, yun lang po. Salamat po. This is my last vlog, I think. Unless yung teacher ko magpagawa din ng vlog next year. Thank you. Bye-bye! Sana lahat po kami gumraduate. <laughs> Bye-bye po. Hello po, nakalamuta ko. Ah. Please, don't forget to like, share, comment, and subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa mga vlogs. Just in case, may mapost akong vlogs mga vlogs na i-upload ko. Yun lang. Bye-bye. Please po, appreciate my hair tie. I'm... Sorry. Bye-bye.